Greetings from the Royal Castle. The following radio program was spoken in Cebuano language, but rest assured that this presentation is supported with legal and reliable documents, all written in English form that will serve as translation for easy understanding, as we expose the conspiracy and corrupt practices of the corporate de facto republic and the entire hierarchy. If you have any questions, suggestions, and recommendations, feel free to put it in the comment section below and don't forget to subscribe and share this video to get the latest updates exclusively from our YouTube channel. Mabuhay ang inang bayan. Ang Amerika, ang katapusan nilang wala giuli mauna siya ang consular office. Okay? Ang consular office, wala pa nila giuli as the diplomatic corps kay aron sa katapusan maka makasulod pa gihapon sila sa Pilipinas ug makatabang gihapon sila sa Pilipinas kay ila mang trabaho ang pagrelinquish sa katibukan ug iuli sa tag-iya the existing nation which is the sovereign republic of the Philippines mm -hmm. maunang existing nation that is under the ratification under the peace treaty 1898 mm -hmm. so under the peace treaty of 1898. Mauni ka ron, DJ Laika, nga ang Amerika ni atong July 5th ni surrender na sila o niingon na sila. Now we will abandon our, uh, our consular office. Amo na na siyang abandon. Kaya nga naman wala na ang ilan termino. At the same time, ang Amerika, it is their duty now nga ang Chinese military nga nag-occupy sa Spratly nga sila naghimo nga gipagawa sila ni gawas tuod ang China sa ilang military pero tungod si Duterte sad mo nang ingon nga threat of national security siya kay ni favor man siya sa China instead fighting the rights of the Philippines and the Filipino para ang atong rights katungod kay iyan ang trabaho but of course he is a corporate president under the rule ni sa China sa Chinese the dragon kay ang ilang gi gasuborno nila is actually Chinese unya may ra ba unta ug dili ta mo bayad ang mm -hmm. problema dawato nila ang kwarta ang Pilipino ang mabayad maunang nahimutang slave sa atong kaugalingong nasod and this is the financial slavery okay mm -hmm. but in this air we will Spread the good news so people will be saved and God will spare the people and our land. Yes, DJ Laika. Okay, dagang king, salamat sa imuha nga tubag hemerge o gilain o sa mga pangutana, matod pa sa ito ang lain o sa mga texter. Maayong buntag, ma'am, angay ba kita nga mabalakang mga Pilipino kung ang China masuko na sa Pilipinas? O kay kung mulaban man ang Amerika ka na ito, Mahimo ba kini nga dako nga kagubot unsa man ang mahimo ni Her Majesty Ani kung ugaling mahitabo kin siya. <laughs> Ngano man di ay kamo, wa moy katungod sa yuta. Mm -mm. Ug wa moy kay tungod sa yuta na man sa constitution, nga kamo mo defensad sa inyong yuta, di ba? Okay. Mm -mm. Kung daghan kuno ta mo defend, naa ba gud sa ilay? And then, kung mo defend ka, defender ka, your defender with God and country. Mm -mm. Now, naa bay bala nga maka dulot sa pinili sa Ginoo. Ang inyong presidente talawan o kamong mga anak sa presidente talawan, wa makuy mahimo ninyo kay mga talawan man mo. Tanawa ng akong mga sovereign patriots. You know, we march in wherever you you are scared. We do not. Ngano man, wa man may sala. Mm -hmm. Ang amo ang pagluwas man ninyo, pero ang inyo pagtago man, panago na lang gyud mo kung dili gyud mo mo depensa. Kay ang atong pagbarog ngani mo unay tingog sa tibuok kalibutan. Pero ug wala mo padaplin mo kay nay mga bot dire. Kay mo upon nay muhipos ninyo kung dili mo magpa-ID. Ana na kay no ID no entry. Let me read this. Okay. Uh, DJ Laika. Sa resolution sa Sangguniaan, niingon sila o oh, Article 3. Whereas Article Article 3, Section 457, Paragraph B, Republic Act 716, local Local Government Code and Indigenous Cultural Community. So, gi-consolidate nila ang doha to the other sector where it 
provides among representatives from the women and all and shall be determined by the Sangunian holding. So Sangunian holding meaning corporate sa ilang mga holding nila, sa ilang mga investor of the local election from the agricultural and industrial worker. So laliman mo, kamong mga tao no, mga, mga slave yud mo nila ba? And one indigenous cultural community or disabled person. The repelling clause of the final provision, Article 13, Section 83, Presidential Decree 410, Executive Order 11B and 11C, and all other inconsistent with this Act are hereby repealed and modified accordingly. So well and good. Morning akong giingon sa inyo. Sila ra ang nagluto sa ilang kaugalingong mantika. And then it says, the Public Act 8371 defines indigenous cultural community of people, homogen homogenized, homogeneous society, identified by others who have continuously living a defined territory. So, ang ipangita dito, defined territory. And I am the only one who holds the defined territory. Then it says, and who have under claim of ownership since time immemorial. So, meaning, before even you exist and the world exists, ako na ang akong espiritu, mo na gitawag og alpha, omega, the beginning and the end. So, mo na giingon diri, since time immemorial, common bands of language, custom, tradition, and other distinctive culture. Mo na giingon man sila distinctive culture, lahi magud mi. Dili man good mi taga kalibutan na. Gikan mi sa kalibutan, nagtranscend mi to be a sovereign citizen, faithful, the spiritual warrior under God and country. So this has to be respected. And then it also says, and become historical, differentiated from the majority of the Filipinos. So, ma-differentiate yun ninyo, kamo o kami, because we stand with our rights. We fight for the rights our rights and for the Filipino people who wants to embrace sovereignty. Ato ni, giimbita ta mo, maoganing na ata sa radyo, amo yun ningi, mga kining mga pasaway, nga abin ninyo gobyerno, kining mga namulong sa radyo, nga ni suporta, ni conspire, that's also part of conspiracy and this is a criminal act. They better stop because one way or the other, they get caught in what they said. Ang tang manggud nato, mao manggud na maka maka priso nato, kaya bantayan nato ang atong gipamulong nga ang atong gipamulong insakto gyud ug protected gyud ta. Mm -hmm. Mauning ni ang ang 91.5 Freedom Radio, ako ni siyang gi, gi declare, I declare that this will be the sovereign station that will speak truth. And I want to make sure Nga kining station, nga kining mga radio, dili man ni sala sa station, kay nga no, ni bayad, ni, gidawat lang sa nila ang bayad, but ang namulong sa radio, like me, like amongst others, nga kinanglan ang ilang gipamulong, mamulong mo Biblia, tinuod yun, nakasabot yun mo, sa pulong sa ginoo, otherwise, you are part of the deception, the false prophet. And then, for speaking for the government, you make sure you have territory. You make sure na agad mo'y teritoryo o inyong dipinsan ang inyong teritoryo. Kay, o na amang gani, ipakita na ninyo, ipost na ninyo sa tanan public, in the public, bisag ninyo post nobel, ibutang na na ninyo, nga ang illegal corporate na ay teritoryo. Ay mo hang additional nga information sa itong mga kaigsunan, nga naminaw ka naman si Kay. So meaning to say, Ang gobyerno na itag iya. Mm -hmm. Kaya nga naman go DJ Laika, ang gobyerno, mauna siya ang yuta, ang konstitusyon. Mm -hmm. So, ang konstitusyon is the supreme law of the land, di ba? Mm -hmm. Meaning, ang supreme, ang ginoo. Mm -hmm. Ang pulong. Nga na sa preamble, nga ato gina siyang tumon, tumanon, o niingon kita na numpa ng mga, mga nan, nanlingkod kuno, nga wala, nga namakak, do ordain and promulgate this constitution. No dili ang naitabo man god DJ like ang anong natunglo ang atong ang, ang atong lugar mm -hmm. kay tungod instead i promulgate ang 1987 constitution or perhaps even the Republic Act 7160 and 8371 ang naghimo nahimo noon ilang gi-convert 
o federal, meaning wala ay teritoryo, kay naa di ay tag-iya sa gobyerno. Ma ang tag-iya sa gobyerno, ni Barug din he, sa pala o barangay, mauni siyang Kingdom Filipina Hacienda. Nga kining Kingdom Filipina Hacienda, sa time immemorial pa, ang Diyos nga amahan ni Ingon, ang iyang gingharian, iyang ibalik sa ikatulo kaadlaw. Tulo kaadlaw is in the third millennium. In the second coming of Christ. Dili Jesus ah, walay Jesus dire. In the second coming of Christ, in the recent Christ, the Holy Spirit. <coughs> so, Holy Spirit na, unsa man ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit is God's Word. In thought, in words, and in deed. I am holy and be holy. Meaning to say, as we speak, we have to learn to listen. We have to learn to follow. We have to learn to obey. And we have to assert our rights. Diba? Mm -hmm. In doing so, ni Barug ka, nga bayani ka, sa imong kaugalingon o na, o kaugalingon, bayani sa ka, sa imong yutang natawhan, native land. Nga kauban ka, sa 144,000 ka mga tao diha sa paraiso time immemorial sa dihang giabog sa Dios amahan ang iyang mga anak diha sulod sa paraiso ang numero ana is 144,000 tribes of Israel nganong na tribes man siya nuno ng kanunuang nuno meaning grandfather tribe Mauna siya sa am-om-an. Nga mauna siyang alfa-omega. Ana na siya. <coughs> so ni Ana, mubarug na. Ang bahandi sa kalibutan, inyong basahon na asa kong post, Gesera and Nasera, coming from new US Treasury. Nga ilang gideclare, nga ang inyong bahandi, inyong digital, ang inyong crypto, ang inyong bitcoin, ang inyong piso nga naa sa bangko, ang inyong bangko is null and void. Ug dili na na bangko. I'm concerned with the people, our our family friends and friends. Internet. Kung mas shutdown ang inyong bangko, di na mo ka withdraw no. Wa na pud ang inyong kwarta kay demonetize man, di ba? Yes. Basahan ninyo na sa akong post. Show me that you are, you visit my post queen salvation legacy diha makita ninyo akong post ang akong declaration because i am asserting asserting my rights which is your rights kaya katong nangutan na kung unsa una ko dali raman sunod lang sad mo pero di ka ni mo, mo mo sunod palihog lang kuno gawas lang sa mo sa iligan kay give space For us, kay amo na yun ni siyang pabarugon, mutindog na yun mi, kay ang among mga kauban, manulod na sa diri. Okay. So, kamo, panggawas mo, kung di mo magpa-ID, dili mo gusto, nga mo apil sa among, sa among pagbarug, ni ining, inyong katungod. Okay lang. Na, taga, huwag mo, huwag mo yuta sa gawa sa iligan, taga, anta mo, sulti lang. Kay mo hatag yung kugyuta ninyo, asa mo, gusto mo isla, taga, anta mo isla, kamiging, si Kihor, pili mo isla, ibalhin ta mo dito, panginabuhi mo dito, o tagaan pa ta mo ka ng pabalon o niya po. Mm -hmm. Now, may buntag ka ninyo, dakbayan sa iligan, sa inyong mga corporate citizen, salamat sa inyong tanan, sa pagpaminaw, diri sa 91.5 Freedom Radio. Ang radio sa katawhan, ang radio sa kamatuuran, ang sovereign radio station, I declare that this will bring message send message to you with the truth and righteousness so we all can be can be protected under God malu ang kaluoy sa Ginoo maabot sad unta kaninyo salamat sa inyong tigpapaminaw ngani sa siyudad ni Salvacion ang Ginoo kanunay magauban kaninyo og sa tibuok kalibutan nga naminaw kay ang atong pulong niabot man ni sa upat ka suok sa kalibutan og nganhi sa atong isla sa archipelago may buntag ka ninyo tanan o padayuno na ito pagpaminaw kining ni Barong nga Charter City that actually nakasulat na sad sila ato niya ng batbaton o balik o mapuhon nga maura po sila rapoy nag-repair sila rapoy nag-invoke nga rebook naasagyod na siya sa 
Constitution, Article 18, Section 3, ug naapo na siya decision sa corporate CAGRHP 7014 promulgated null and void corporate republic of the Philippines. May buntag ka ninyo. Tanan, God loves you and good morning. Back to the studio. DJ Laika. Okay nilang gyan po nyo galas kahanginay na si Laika. Hantod o nga po hondag. Hanggang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all and good morning.